сайн байц хана өгтөө те өнөөд рэйчэлээр бид суралцгын зорилтны хүрээнд бактери хандлагаас хамааран биотехнологийн талаар зарилцах болно. Биолог гэдэг бол амьд харин технологи гэдэг бол шинжлэх ухааны мэдлэгийг хэрэглэх гэсэн утгатай үг гэдэг. Та бүхэн юрийн галын цэцэрлэг гэдэг энэ хөө кино бол үзчихсэн ба. Энэ киноны нэгдүгээр анги дээр давхранд наалдсан шумуул наас цусны дээжийг авчаад энэ заврыг бүтээн за цаашлаад бүр цэцэрлэгт хүрээлэн за амтны хүрээлэн байгуулж байгаа талаар гардаг. Харин энэ киноны гурдугаар анги дээр хүмүүсийн сонирхлыг татахын тулд илүү өрмөц олон гентэ шинэ динозаврыг бүтээдэг. Харамсалтай нь энэ хүү динозавр нь хүний хяналтнаас алдагдаж за цаашлаад энэ хүү амтны хүрээлэнгийн үйл ажиллагаа алдагдахад хүрдэг. Биотехнологийн шинжлэх ухаанд амьд биеийг бүтээх за түүний хуурган өөрчлөлт гэдэг бол гол зорилго нь амжилт нь байдаг. Одоо өнөөдрийн төвшөнд дин өлөг гүрүүлийг бүтээх гэдэг бол зөвнөл кино биш. Энэ бол бодит онлын төвшөнд хэрэгжүүлэх боломжтой зүйл юм аа. Амьд би түүний ЭДС-ийг ялгангаач бүтээх түүн хийх нь биотехнологийн шинжилгээ ухааны гол зорилго. Хүний амьдралын үйл ажиллагаатай хамт үүсэн хөөгдсөн энэ хүү шинжилгээ ухааны хөгжлийг гурван үе шатад хуваж үздэг. За ихний үе шатанд бол нийтийн тоолын өмнөх 7000 гаас дэш жил буюу Вавилоны үед хүн төрлөгдөн анхны шар аргийг бол үйлдвэрлэж байсан. За эртний Египтчүүд талхыг эсгэж үйлдвэрлэдэг байсан талаар дүрс үсэг барин тууд байдаг. За монголчууд аарул цагаан эдэгээ хэрэглэж за мөн өхөр сарлагыг эрлийзжүүлэн а дундаас нь хайнаг гаргаж авах хэмээр амьд биеийн төвшөнд бол бид нар биотехнологийн шинжилгээ ухааныг хэрэглэж байсан. За биологийн шинжилгээ ухаан хөгжихийн хэрээр олон нээлтүүд явагдаж сонгодог үе шатанд бол бид нар вакцины талаар мэдлэгтэй болсон. За олон төрлийн нян бактериудыг илрүүлж 1870 онд бол анхны эрлийз эрдэн шишиг бол гаргаж авсан байдаг. Хөвдөө аж ахуйн техник ч энэ хүн альва нэгэн бодисон материалын шинж чанарыг хүнд ашигтай байдлаар хуваргах гэдэг утгаар бол биотехнологи гэдэг үгийг анх хэрэглэсэн байдаг. За Александр Флемингийн санамсгүй байдлаар нээсэн антибиотикийн тусламжтайгаар биотехнологийн шинжилгээ ухаан шин үеийн эрэнд орж ирсэн юм аа. За орчин үеийн биотехнологийн үед бол бид нар олон амжилтыг гаргасан. За үүнээс цөөн тооныхын дуртах юм бол энэ их Британий нэрдэмтэн ацетон За дэлхийн хоёрдугаар дайнд их Британий хэрэглэдэг байсан тесрэх бодисыг бактерийн тусламжтайгаар бол гаргаж авсан байдаг. А бактерийн тусламжтайгаар антибиотикийг олон төрлөөр нь гаргаж авсан. За мөн бид нар амьд амьтны үрийн шингэнийг зөөрлөх, хадгалах бүрэн боломжтой болсон. За ингээд бид нар удамшлын мэдээлэл болох ДНК-ийн нарийн судалгаанууд хийхсний үрдүнд өнөөдөр бид нар генетикийн кодыг бүрэн тайлж 4200 гаруй зүйлийн амьд биеийн удамшлын бүх мэдээлэл буюу геномыг тогтоцсон байгаа. Үүнд мэдээж хүн болсон байгаа. За ДНК-ийн судалгааны үр дүнд биотехнологи нь орчин үед гений инженерчлэлийн чиглэлээр төлхөө хөгжиж байгаа юм аа. За Корнелийн их сургуулийн энэ профессор Шарл Лонгийн үндэснээс эсийг ялган авч за нэг эснээс бүхэлдүүтэн ургамлыг бол гаргаж авсан. За Гордон мэлхийний эснээс бөөмийг салган авч за бөөмийг нь салгацсан өндөн эс рүү шилжүүлэн суулгаж бол чадсан. Эдгээр шинэ аргуудын тусламжтайгаар бид нар зигот буюу үр тогцсон өндөн эсэд ямар нэгэн генийн гажиг байгаа эсхийг бид нар эрт илрүүлж чаддаг болсон. За мөн өчөө хүн бага хэмжээний цус эд эсийн дээжийн тусламжтайгаар бид нар эзнийг нь тодруулах буюу керамелистгийн шинжилгээнд бол бид нар ажиллаж чаддаг болсон. За мөн амтны хувилан орчуулах кломингийн аргыг биотехнологийн шилжилт ухаан ашиглаж болоод байгаа. За генийн үйл ажиллагааг зогсоодог энэ хүү аргын тусламжтайгаар бид нар тухайн ген яг ямар өөрөг гүйцэтгэдэг болохыг мэдэж авсан. За энэ слайд дээр харагдаж байгаа нэр нь цэнхрээр бичигдсэн эдгээр эрдэмтэд бол өөрийнхөө судалгааны ажлын үр дүнд Нобелийн шагналыг хүртсэн байгаа. Ашигтай генийг ялган авах, ойшруулах, за хэрэглэх нь биотехнологийн шинжилгээ ухаан тэр дунда гений инженерчлэлийн гол зорилго нь бол байдаг. За энэ зорилгод өргөн ашиглагддаг арга бол гений клонингийн арга. 
за бактери нь бол маш баг хоро цөөн тооны хором сонтой за жижиг цагирган дэнх хэ буюу плазмидтай байдаг за орчин нөхцөл нь тохирсон үед хуваагдах аргаар бактери оширдаг учраас эдгээр шин чанаруудыг нь генийн клонингийн аргад бүрэн хэрэглэдэг за бактери өсгөж өржүүлэхэд бол хялбар цаг хугацаа орон зай төдийлэх шаардаад байдаггүй судалгааны үр дүн маш богино хугацаанд илэрдэг за олон судалгаа зэрэг явуулах боломжтой байдаг учраас генийн клонингийн арга бол бид нар бактериг төлөхөө ашигладаг юм аа. За плазмид бол цагирх хэлбэртэй дэнхээ хамгийн чухал нь бол янгууд өөр хооронд энэхүү плазмида солилцож чаддаг. Энэ шин чанарыг нь бол бид нар бактерийн рекомбинант гэж бол нэрлдэг. Энэ шин чанар дээр нь тулгуурлаж генийн клонингийн арга явагддаг. За би та бүхэнд генийн клонинг хэрхэн хийгддгийг тун товчхон танилцуулъя. За генийн клонингийн аргыг хэрэглэхдээ бид нар тухайн амьд биеийнхаа эсээс хромосомыг нь ялгаж авна. За ялгаж авсан хромосомонд өөрт байгаа яг ашигтай тэрхүү генийг тусгай энзимийн тусламжтайгаар салгаж авна. За энэ бол бидний бид нар хэрэгтэй байгаа ген. За дараа бид нар бактериаса бактериаса бид нар плазмидыг нь салгаж авах болно. Ингээд плазмидач гэсэн тусгай энзимийн тусламжтайгаар тастам. За ингээд тастсан байгаа хэсэг дээр бид өөрсдийнхөө хувилан оршруулах хүссэн генийг за бас өөр нэг өөр нэг энзимийн тусламжтайгаар бэхэлж өгнө. Яг тасаргаад дээр л бэхэлж өгнө. За ингээд хар ген агуулсан учраас энэ плазмидыг бид нэр рекомбинант плазмид гэж нэрлэдэг. За үүнийгээ буцаагаад бактери та оруулж өгснөрө энэ хүү нян генетикийн хувьд өөрчлөлттэй болж байгаа юм. Тохиромжтой нөхцөлд энэ нян өсөж оширхтой өөрийнхөө плазмидыг ошируулах. За плазмидтайгаа хамт бидний хэрэглэгээд байгаа генийг ошируулдаг юм. За ингэж генийн клонингийн арга хэрэгждэг. За генийн клонингийн энэ аргыг би та бүхэнд дахин нэг жишээгээр нэмж тайлбарлаж өгье. Рений бол нэлх хүүхдийн хотоодос ялгардаг энзим. Энэ даврын тусламжтайгаар хүүхэд сүүг бол боловсруулдаг. А харин химозын буюу энэ хүү энзимийг бяслаг үйлдвэрлэхэд бол ихээр ашигладаг. За бид нар тугалны хотоодны эсээс химозын буюу ренин энзимийг ялган аваад бактерийн плазмидыг рестриктраза энзимийн тусламжтайгаар ихээд салгана. За ингэж плазмидыг салгасны дараа наалдамхай төсвөлүүд дээр нь өөрсдийн оршуулах гэж байгаа химозыны генийг байрлуулна. За үүнийгээ ДНК лигаза энзимийн тусламжтайгаар бэхэлж за плазмидыг буцаан бактери эсэд оруулж өгдөг. За энэ хүү плазмидыг бид нар рекомбинант плазмид гэж бол нэрлэнэ. Гений өөрчлөлтөнд орсон нян бид нар тодорхой орчинд өсвөрлснөрө их хэмжээний химозын энзимийг ялган авдаг. Европын холбоонд үйлдвэрлэгдэж байгаа бэслэгний ирэн хувь нь энэ аргаар ялгаж авсан химозын энзимийг ашигладаг байх нэ. За гэрийн даалгаврт хөөхтүүдээ ген генийн клонингийн энэ хүү аргыг илэрхийлсэн эсхийн бүтөөвчийг дэвтэртэй цэвэрхэн бичээд за тооны орнд ямар үг илэрхийлэгдэх юм ямар арга технологи бичигдэхийг нөхөж бичээрэ. Анхаарал хамт улс явдал та бүхэнд их баярлаа. Хөөхтүүдээ дархлаагаа нэмэгдүүлэхийн тулд өдөр тутам ажил тайлах тасгалыг хийж хэвшүүлээрэ. Баярлаа.